Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbón. Esto se traduce en más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias traen consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si los polos se descongelaran y el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghai, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote, puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar, es problema de alguien más o los científicos lo resolverán. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga, cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina. Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Compra productos reciclados y reciclables y dale más de dos usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo. 
pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo. Es mi compromiso. Paremos el calentamiento global.